Hey guys, welcome back to my channel, Johan's Tutorial. So today we are going to read the physics chapter, sound, and it comprises of two exercises which we are going to read in this video only, in just one video. So we are going to discuss only the important things. First thing, the definition of sound. What is a sound? Sound is a form of energy. So there are basically three types of energy. Light energy, heat energy and third one is sound energy. So sound is a form of energy that produces a sensation of hearing in our ears. Why we he hear sound? What causes sound? It is because when a body vibrates, the sound is heard. So if a question comes, what causes sound? Sound is caused when a body vibrates. In tent, you are going to read in detail about how we hear sound in biology. Till now, two questions can uh, come. What causes sound and what is sound and how is it produced? Next, one more thing is that sound is a form of energy that we have read. Now, which type of energy, mechanical energy that is required to start vibrations in the body producing sound? Which energy chahiye? we need? Mechanical energy to start the vibrations in the body. Next thing is that for uh, sound propagation, it always requires a material medium. By material medium, we mean that a substance like which is a solid, gas or water and propagation of sound means the traveling of sound so the now question comes that what is the condition for the propagation of sound the answer will be a material medium is necessary for the propagation of sound from one place to another so this thing is very important that for sound propagation sound propagation requires a material medium now material medium the medium it has three properties first material medium must be elastic so that the particles may come back to its initial positions second inertia should show some uh, mechanical energy last is that it should be frictionless there should be no loss of energy so these three properties is very important as the question can come what are the of the medium required for the propagation of sound the characteristics of medium required for the propagation of sound so learn this thing next thing is that next thing is solid can travel or propagate in gases as well as in solids and liquids but sound can't travel in vacuum because there is no medium now one question comes that what is the difference between gases and vacuum the only difference is vacuum do not have the gases molecules gases molecules nahi hote hain to uski wajah se sound travel nahi kar pata hai so there is no medium remember this thing and the question can come that why sound can't travel in vacuum why because there is no medium on moon there is no medium again Sound propagation requires a material medium. Now there are two ways by which sound travels. First is longitudinal waves and second is transverse waves. You can get questions like to define uh, define uh, longitudinal wave or uh, define transverse waves. By the word longitudinal you can understand that it is uh, in the direction of the propagation of sound. It is in the form of longitudinal waves as you can see on the screen and one characteristics of longitudinal waves that is that it can be produced in solids, liquids as well as in gases whereas for the transverse waves, transverse waves travel perpendicular to the direction of propagation of wave perpendicular jata hai theek hai and always remember the transverse waves composed of crescent trough next very important thing that transverse waves can be produced in solids and on the surface of liquid not inside the liquid and not in gases only in solids and on the surface of liquids now there's a characteristics of wave motion that it is produced by periodic disturbances second is that it vibrates about its mean position 
and energies transferred from one place of a medium to other place next thing is very 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 important because these definitions these terms are in class 10th also so first definition first term is amplitude hopefully you have remembered the third exercise of the first chapter that was the measurement of time and simple pendulum remember there we read about amplitude oscillation frequency time period so these terms are kind of like that only first is amplitude amplitude always remember amplitude ref refers to the maximum displacement so when a wave passes through a medium the maximum displacement of the particle of medium on either side of its mean position that is called as amplitude the maximum displacement of the wave and it is its si unit is meter and denoted by letter small a second is time period time period taken to complete its one vibration ek vibration ko complete karne ke liye jo time होता है उसको टाइम पीरियड कहते हैं ओके सो टाइम टाइम टेकन बाय अ पार्टिकल ऑफ मीडियम टू कंप्लीट इट्स वन वाइब्रेशन दैट इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड ऑफ वेव एंड इट्स एस आई यूनिट इज सेकेंड थर्ड इज फ्रीक्वेंसी नाउ हियर इन वन सेकेंड द नंबर ऑफ वाइब्रेशन मेड बाय द पार्टिकल ऑफ मीडियम दैट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी एस आई यूनिट इज सेकेंड सेकेंड माइनस वन और हर्ड्स एंड वन थिंग very important that will help you in your numericals which is f is equal to 1 by t relationship iska kaise niklega syllabus mein hai nahi but jab t time mein jab number of vibrations ek hoga to ek second mein kitne vibrations honge to usi ke hisab se 1 by t is the formula for to calculate frequency fourth is wavelength wavelength is in just one time period the distance traveled by wave that is wavelength वन टाइम पीरियड में जो डिस्टेंस कवर करता है वेव उसको तो वेवलेंथ कहते हैं एंड इट इज डोनेटेड बाय लैमडा एंड एस आई यूनिट इज मीटर फिफ्थ इज वेव वेलोसिटी वेव वेलोसिटी इन वन सेकेंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड दैट इज वेव वेलोसिटी वेवलेंथ में वन टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन था ओके एंड एस आई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड तो डू 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 लर्न दिस टर्म्स बिकॉज this chapter will uh, in uh, detail will come in 10th class and these these terms are there longitudinal wave transverse waves are there so this chapter is quite important in the prospective of class 10 next thing is super 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 important because mostly teachers give questions derive the relationship between wavelength wave velocity and frequency so this is very important so see how to derive things you just learn the definitions and through those definitions you can easily form the formula now for example wavelength wavelength ki definition kya thi in just one time period of vibration distance traveled so we can say wave velocity and time period so v into t so v into t will be is equal to lambda now we know the formula of time period which is 1 by f so so from that equation we can easily say v into 1 by f is equal to lambda so through the definitions you can easily derive the formulas and these formulas are very important for the numericals next topic that is given is speed of sound in different media always remember that speed of sound in a medium depends on two things elasticity of the medium and the density सो स्पीड ऑफ साउंड की रिलेशनशिप यही आएगी दैट v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट e बाय डेंसिटी स्टेट टू प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम ऑन विच स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स दैट इज इलास्टिसिटी एंड द डेंसिटी ऑफ द मीडियम नेक्स्ट थिंग इज फैक्टर्स इफेक्टिंग द स्पीड ऑफ साउंड इन आ गैस फैक्टर्स आर फर्स्ट फैक्टर फर्स्ट ऑफ ऑल डेंसिटी so density the speed of sound that is inversely proportional to the square root of density of gas as we have read in the speed of sound in different media that speed of sound uh, depends on elasticity and the density so here effect of density on the speed of light in a gas 
that is inversely proportional to the square root of density or as temperature increases the speed of sound of gas will increase so so speed of sound is directly proportional to temperature third is humidity increase in humidity increase in the speed of sound directly proportional fourth is direction of wind this it depends on in the to the direction of the travel of the wind if the wind is blowing in the direction of propagation of sound speed will increase and vice versa so sound of speed increases or decreases it depends on the direction of travel of wind wind kis us uh, direction mein travel kar rahi us pe depend karega next topic is factors which do not affect first is pressure प्रेशर पे कोई डिपेंडेंस नहीं है वन थिंग आई वॉन्ट टेल यू नाउ वी हैव लिमिटेड टाइम टू कम्प्लीट द सिलेबस ऑफ फिजिक्स सो दैट इज वाई आई एम जस्ट टीचिंग यू आई एम जस्ट टेलिंग यू द इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट इज दैट यू मस्ट नो दे वन मोर फॉर्मूला दैट यू शुड नो टू कैलकुलेट दूमेरिकल दैट इज टू कैलकुलेट दिलोसिटी विलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम डी अपॉन टाइम ओके लेट्स कम टू एक्सरसाइज बी एक्सरसाइज बी में बस बहुत ही छोटी सी चीज बतानी है ऑडिबल रेंज इज ट्वेंटी हर्ट्स और ट्वेंटी किलो हर्ट्स एंड देर इज कैटेगराइजेशन ऑफ द वेव साउंड साउंड वे फ्रिक्वेंसी इन द रेंज ऑफ ट्वेंटी हर्ट्स और ट्वेंटी किलो हर्ट्स दैट इज कॉल्ड एज ऑडिबल साउंड सोनिक साउंड लेस देन ट्वेंटी इज इंफ्रासाउंड इंफ्रासोनिक साउंड एंड अल्ट्रासाउंड इज greater than 20 kilohertz so you should know the range of frequencies now animals can produce frequencies below 20 hertz as well as above 20 kilohertz elephants waves 20 hertz se uh kam produce karte hain theek hai so animals ka ye aapko pata hona chahiye ki kitni frequency uh, uh wo produce karte hain नेक्स्ट इज अल्ट्रासाउंड अल्ट्रासाउंड विच इज अब ट्वेंटी थाउजेंड हर्ट्स और वी कुड से ट्वेंटी किलो हर्ट्स ठीक है नाउ देर इज अ क्वेश्चन कम्स प्रॉपर्टीज ऑफ अल्ट्रासाउंड सो यू शुड नो द प्रॉपर्टीज फर्स्ट दैट एनर्जी कैरिड बाई अल्ट्रासाउंड इज वेरी हाई लर्न दीज थिंग्स एंड सेकेंड दैट इट ट्रेवल्स अलॉन्ग वेल डिफाइंड स्ट्रेट पार्थ सिर्फ स्ट्रेट पार्थ के ही उससे जाता है ठीक है ये दो प्रॉपर्टीज है Which is very important. Next is applications. किस चीज में यूज किया जाता है अल्ट्रासाउंड को फर्स्ट इज वेरी पॉपुलर एप्लीकेशन दैट इज अल्ट्रासोनोग्राफी लाइव लिवर गाल ब्राडर यूट्रेस को करने के लिए सो फॉर इमेजिंग द ह्यूमन ऑर्गन्स अल्ट्रासाउंड इज वाइडली यूज एंड इट इज यूज इन सर्जरी टू रिमूव कैटेरा एप्लीकेशन आर इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड आर इम्पॉर्टेंट एंड द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी आर इम्पॉर्टेंट इन एक्सरसाइज बी दैट इट दैट इज द चैप्टर लर्न थिंग्स दैट आई हैव टोल्ड यू एंड एज वी हैव लेस टाइम और मेरा भी टेंथ है सो so मेरा उतनी अच्छे से जल्दी वीडियो नहीं बना पाती हूँ अनफॉर्चुनेटली सो आई एम गोइंग टू टेल यू जस्ट से इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो आपको जो क्वेश्चन मेनली आते हैं एंड अब दो चैप्टर बचे हैं करंट करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेट एंड इफ यू हैव एनी क्वारी योर प्रॉब्लम इन एनी ऑफ द चैप्टर इन एनी ऑफ द सब्जेक्ट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल श्योरली टेल यू एंड दे इज अ टेलीग्राम ग्रुप वहाँ पे एक स्टडी ग्रुप भी बनाया हुआ है वहाँ पे मैं नोट्स प्रोवाइड करती हूँ और उस स्टडी ग्रुप पर आप अपने नोमेरिकल्स और जैसे कोई नहीं आ रहा है क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो वो भी आप पूछ सकते हो वहाँ पे आपको वहाँ पे आंसर मिल जाएगा सो इफ यू कैन ज्वाइन आर टेलीग्राम ग्रुप इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फर्गेट टू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल विच इज सेवन टूटोरियल थैंक यू सो 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 मच फॉर वन के